चैनल टी सब्सक्राइब करें बेल बटन टी प्रेस करें कुर्सी डॉक्टर शाका तुष्ण के चार कोई काफी कोशिश टा एवं आकलन तो पुलिस रोमन माध्यम में एक ग्रुप टा दिन दिन एक ही चल चें इशारे आमादेर शाते आमादेर आत्तर शाते मिशेल गया से आवश्यकनल इस्लाम उन्हें आजादी शायद आजादी शायद किंतु आमादेर मोत्ते और पुतिने मोत्ते शंजुक्त होले हो उन्हें शंचरोना एवं तार्जे भूमि का शक्किसुनी ग्रुप के आमादेर मोत्ते को गुरुत्वपूर्ण एक जन व्यक्ति होये उसे आमादेर शाते जुक्त आसन राइसुल इस्माइल खान राइसुल इस्माइल � शेषते आपका जा रहा है एक हने आज के संजुक तो आसे शवाई के आमी शागुतो जाना थी एवं आपने दरके एक शत आहवान जाना थी जो शवाई मिला जाना ग्रुप के गिनी जाते पारी एवं ऑर्गनों वित्तीक जो होमियोपेथी ये ऑर्गनों वित्तीक होमियोपेथी चार पोषार आमदे शवाई रेटन वित्तीक दायित्व होमियोपेथिक चेष्टा कर सब विषय आज के प्रथम एक कथा बोलते चाहिए ओषुद निर्वाचन कौशल माथा रेगे की रुगी लिपि करवो ना कि एकदम न्यूट्रल थे के शुद्ध रुगी लिपि करार जोन रुगी लिपि करवो एक पोषण आमदर माथा है आगे आस्ता होगे दोनों आपके जो दिए कोनो मेथोड अथवा रिपोर्टरी कॉर्न ये रकम किसू निये जो दिए आपके मामले रुगी लिपि के कॉर्न जामी ये रुगी इशामोशन यार्से � कोनो मेथड माइंड मेथड बुको बैक और आधार इसको नो मेथड रेगले किंतु स्टेज दिखते चले जावे आर जो दी हेनिमेंट जी कोटरा बोल चें जे कुशामस कर शून्य बाग कुशामस कर मुक्तो मॉनी रुगिले भी करते हुए ताल एकदम न्यूट्रल थी क्या पे रुगिले बिटे गौरन एकदम मॉनी गौरन रुगी अपना जो दी शेष � तार की समस्या अपने जाने ना ये रुकों जो दी चिंता कर दिलोगे लिप्त करें एयरपोर्ट जो लिप्त करें दारा लो एयरपोर्ट आप भी कौन सिस्टम हो शुद्ध बन शेदी के जान तालो आपे की शुंदर डरोगे लिपि हो आपे एवं देख बन जब शब्द जे गुरुत्वपूर्णो एवं और गण अब बड़ी सीने एक्शन चाना बन तार काजेर धारण पोर्चन तो एवं शिक्षा पोर्चन तो हम राष्ट्रीयलम जैसे कि दौरे कास करे तार काजे शादे किन्तु तार रोगी एक ट्रा खूब गुरुत्व पूर्ण रचा संपर को एवं जैसे एक्साइटिंग बहुत है जो कॉज इशा में था के तार काजेर जानो काजेर पूरी बेशेर जानो शेजे केमिकल बुरी धारलो बाशेजे अपने यहाँ से वार शे नया चारों वार के मुद्दे पेय जावे एवं अपने कासे जरूरी टास्ट लो ताकि अपनी छोटी कोशिश देवर पौरुष जरूरी आरोग्य होते ना ये जे कारण और तो कि ना आरोग्य पोते जे बाधा तारों की तो एक तो बोरो कारण बोरो बाधा एवं एक तो बोरो विषय जीवन करें किंतु नया चारों वार के � शौकल बोला बहुत दरे बहुत पास्ता शोभे उठे इस्ताके पानी दोरते हैं कास कर मुको दोरते हैं रान्ना बन्ना करते हैं थाल बर्सन दोते हैं तरे तातो ठंडा लाग भी अब बार दोरुन ये ठंडा मोते ठंडा लाग से अब बार तार बोरो पेर कॉलेजे कास करे बा ये जे जे विषय गुलास है और तो भाई बोरे मोते शेकी भाषा कल्पना प्राय नाइन रुगी आरोग्य 
শুধু মাত্র নেচার অফ ওয়ার্ক তার যে কাজের যে ধরন আছে এখান থেকে আপনি কজেশন পেয়ে যাবেন কারণ একুইটিজ এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কারণ যে কারণ পাইলে 90% কি ভালো হয় এবং সেই কারণে কিন্তু একটা বড় অংশ ডিপেন্ড করে তার নেচার অফ ওয়ার্ক বা তার কাজের ধরনের উপর তার পেশার উপর এই জায়গাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা যে জায়গাটা নিব যে পয়েন্টটা নিব সেটা হচ্ছে মেরিট রুই কি বিবাহিত কিনা নাকি অবৈধ নাকি সে ডিভোর্সি অথবা সে বিপত্নী কিনা বা মানে বিধবা কিনা এগুলা সে বিয়ে করছে কিনা একটা বিষয় এবং সে কি বিয়ে করে নাই আরেকটা বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে সে ডিভোর্সি কিনা অথবা তার স্বামী মারা গেছে কিনা অথবা যদি পুরুষ হয় তার ওয়াইফ মারা গেছে কিনা এরকম কোন ইতিহাস বা এরকম কোন ঘটনা বা এর মধ্যে সে আছে কিনা যদি এরকম হয় যে সে ডিভোর্সি বা তার স্বামী মারা গেছে বা ওয়াইফ মারা গেছে এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে সেকেন্ড মেরিজ অথবা মাল্টি মেরিজ এই জায়গাটা আপনি নিতে পারেন যে এরপর সে অথবা তার ওয়াইফ বা মানে স্বামী মারা যায় নাই বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে যে ওয়াইফ মারা যায় নাই এরপরও সে কি শুধুমাত্র একটা তার বিয়ে হয়েছে নাকি সেকেন্ড মেরিজ আছে নাকি মাল্টি মেরিজ অনেকগুলো সে বিয়ে করছে কিনা দুই বা ততোধিক দুইয়ের অধিক তার বিয়ে আছে কিনা এবং এই বিয়ের টাইপটা কেমন ধরনটা কেমন অনেকগুলো কারণ টাইপ একটা আছে এরপর হচ্ছে কস কারণ এই বিয়েগুলি করার কারণটাই বা কি এরপরে যেটা আছে যে হাউ ডেস যদি এই যে বিয়ে তার হয়েছে একটা বিয়ে হোক দুইটা হোক তিনটা হোক বা আরো বেশি হোক এটা কতদিন এই ডিফারেন্সটা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে অনেক সময় হয় কি আমরা সিভিলটিক সাইকোটিক শরিক মাইজমেটিক প্যাশন এর মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়ে যাই শুধু মানে মাইজমেটিক পেয়ে যাই তা না মেডিসিন কিন্তু পেয়ে যাই কারা বিয়ে করতে পছন্দ করে খালি বিয়ে করে বিয়ে করে বিয়ে করে এবং এই যে যে বিয়েটা করলো সে বিয়ের যে ধরেন যদি সে বিবাহিত হয় এবং যদি একাধিক বিয়ে করে বা একটা বিয়ে করলো সে টাইপটা কেমন কেমন টাইপের বিয়েটা ছিল অর্থাৎ কিনা সে কি আপনার প্রেমের বিয়ে ছিল কিনা বা সামাজিক ভাবে বিয়ে ছিল কিনা কোনো ট্যাপে পরে বিয়ে করছে কিনা এই যে বিষয়গুলো আছে এই ধরন গুলা অথবা তার ওয়াইফ এর আগে কোন সন্তান আছে কিনা ওয়াইফ এর ঘরে বা তার যখন সে ধরেন যদি মেয়ে হয় তাহলে সে ধরনের যদি বিয়ে হয় তাহলে তার আগের স্বামীর ঘরে তার কোন বাচ্চা ছিল কিনা তাকে রেখে এসে তাকে এখানে বিয়ে করতে হয়েছে কিনা এখানে কিন্তু রোগের যেমন কারণ এবং আপনার প্যাশেন্টের ন্যাচারটাও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন অনেকে আছে দেখবেন যে হয়তো তার ফুটফুটে দুইটা সন্তান সেই সন্তানটাকে সে আব্বার কাছে রেখে সে বিয়ে করছে আর একটা পাবেন ধরেন এরকমই যে দুইটা ফুটফুটে বাচ্চা মানে সে বিয়ের পরে তার স্বামী বাচ্চাকে রাখতে চাইছে বাট সে কোর্ট আদালত বা কোন সালিশ বৈঠক করে জোর করে সে মেয়েকে নিয়ে আসছে এবং যে স্থানে বিয়ে হয়েছে তাকে বলে নিয়েছে যদি ওদেরকে রাখো দেখাশোনা করো তাহলে আমার বিয়ে হবে আর একজন হচ্ছে কি যে বিয়ে করার জন্য সে জোর করে তার মানে স্বামীর কাছে তার সন্তানের দিয়ে আসছে স্বামী হয়তো রাখে নাই স্বামীকে এখন রাখতেছে মেয়ের বাপের বাড়ি হয়তো তার যে নানি আছে তার এখন দেখাশোনা করতেছে তাহলে দুইটা রুগীর কিন্তু মানসিক ধরনটাই কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো যদিও সূক্ষ্ম বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই এই যে বিষয়টা যে তার সন্তান আছে কিনা বা তার কোন পরিবেশ থেকে সে বিয়েটা আসছে অনেক সময় আছে কেউ আছে যে কাউকে উপকার করার জন্য একটা এতিম মেয়ে তাকে দেখার মতো কেউ নাই হয়তো কারো সহায় সম্পদ অনেক বেশি আছে বা কিছু আছে সে হয়তো তাকে বিয়ে করে সরে সই তাকে আশ্রয় দিছে তাহলে এই লোকটা আর একটা লোক থাকতে পারে যে হয়তো যে একই সাথে ধরেন আপনার একাধিক বিয়ে করছে এবং এরকম ঘটনা আছে যে ওই কাছাকাছি বাসা এক বউ জানে না যে তার আর একটা বউ আছে কিনা এবং এরকম হইতে পারে যে ধরেন সে তার নিজের কোন মানে সে তার ওয়াইফের কোন নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করছে যাকে বিয়ে করা যায় না এ কারণে হয়তো তার যে ওয়াইফ তাকে সে ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে এখন এই যে বিষয়গুলা এগুলো কিন্তু অনেকটা মানসিক এবং যে তার ক্যারেক্টার বা তার যে মানে মানসিকতার একটা পরিচয় হ্যানিম্যান দুইশো তেরানব্বই অনুসারে আপনি দেখবেন সেখানে তো সুন্দর করে লিখছে যে তরুণ বা পুরাতন যে কোন রোগী হোক সেখানে মানসিক প্রকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রকৃতিকে বা মানসিক যে ডিসপোজিশন স্টেট মানসিক যে পরিবর্তিত যে অবস্থা মানে রোগের আগে যে তার মানসিকতা ছিল এবং রোগের পরে যে মানসিকতা আসছে এই যে মানসিকতা এইগুলোকে বাদ দিয়ে আপনি একই বা কনেক রোগী আগ্রহ করতে পারবেন না 
তার মানে কি এই মানসিক প্রকৃত গুলো শুধু তার রাগ আছে কিনা তার জেদ আছে কিনা সে প্রেম করছে কিনা মানসিক কষ্ট আছে কিনা এই দুই সের কথার মধ্যে কিন্তু তার মানসিক প্রকৃতি নাই তার একদম শুরু থেকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্টেজে আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে পারেন অনেক সময় দেখবেন এরকম হইতে পারে যে তার এই যে যে মার্কিন মেরিজ সে হয়তো বিয়ে করে আবার ছেড়ে দেয় এরকম আবার এরকম আছে অনেকে যে সে বিয়ে করে মানে ধরেন তিন চারটে বিয়ে করছে কাউকে কারো বাসায় কাজে দিছে কাউকে হয়তো গার্মেন্টস এর কাজে দিছে কাউকে হয়তো অন্য পথে টাকা ইনকাম এর জায়গা দিছে আর হাজবেন্ড কি করে তার হাজবেন্ড তো বসে বসে খায় এটি তার একটা কাজ এই আর কোনো তার কাজ নাই তাহলে এই লোকটাকে আপনি কি বলবেন এবং তার নেচারটা কেমন তার প্রকৃতিটা কেমন তার মানসিক অবস্থাটা কেমন আবার কেউ আছে যে বিয়ে করে কিছুদিন পর ছেড়ে দেয় ওর সাথে সংসার করে না এই বিষয়গুলো কিন্তু জানা আমাদের অতীব জরুরি এবং সেটা আপনি যদি শুরুতে যদি এই ট্রাকে একবার মানে ধরতে পারেন বা ওকে বুঝতে পারেন তাহলে দেখবেন রোগীর অনেক সিমটম অনেক বিষয় কিন্তু আপনি আপনার মাথায় কাজ করবে এবং সেই অ্যাঙ্গেলে যখন থেকে প্রশ্ন করবেন অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সিমটম আপনার আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনার সেই সুনির্দিষ্ট ওষুধ কিন্তু চলে যাবেন এই জন্যই আমি আপনাদের প্রথমেই বলছি যে আপনারা যে কোনো মেথড বা কোনো রেপারটরি বা কোনো ভাবে ওষুধ নির্বাচন করবেন এই জায়গাটা আগে মাথায় নিয়ে কখনোই নিয়ে আসবেন না যিনি এই জায়গাটা প্রথমে নিয়ে আসছেন তিনি কিন্তু একটা বেড়া জালে আটকে গেছেন সে কিন্তু জায়গা থেকে বেরোতে পারবে না তাকে ওই অ্যাঙ্গেলেই প্রশ্ন করতে হবে আপনি তো মনে করেন যে ওর মানসিক দিক থেকে আমি ওষুধ দেবো বা এইভাবে টুকিয়ে যদি আপনি মাথায় ধরে নেন তাহলে শুরু থেকে দেখবেন মানসিক কথাই জিজ্ঞেস করছেন অন্য কোনো কথা জিজ্ঞেস করতেছেন না যদি মনে করেন না আমি গোব্যাক মেথড বা আমি অতিথি ইতিহাস ওষুধ দেবো ওই অতিথি ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকবেন যদি মনে করেন রেপোর্টারি থেকে আমি ওষুধ দেবো তাহলে তার ডান পাশে ব্যথা নাকি বাম পাশে ব্যথা ব্যথা কখন কমে কখন বাড়ে দে ওষুধ এইগুলো কিন্তু তখন হয়ে যাবে এখানে ছোট্ট খাটোটা গোডির মধ্যে চলে আসলেন ঠিক আছে আবার ধরুন রুগীটা যে রোগটা নিয়ে আসলো সেই রুগীটা যদি দেখেন যে আপনার আনমেরিড তখন এখানে কিন্তু অনেকগুলো কুলু সুতে চলে আসে ধরেন তার সিপিলিস গনরিয়া বা এইটিপি কোনো সমস্যা নিয়ে আসলো কিন্তু আপনি দেখলেন রুগী হচ্ছে আপনাকে বলছে আনমেরিড তার মানে তার ক্যারেক্টারের সমস্যা আছে এখন তাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন তার যে বাহ্যিক যে কোথাও যাওয়া বা কোনো সমস্যা বা মানে অবৈধ কোনো সম্পর্ক শারীরিক কোনো সম্পর্কের সমস্ত বিষয়গুলো আছে কিনা আবার ধরেন যিনি মেরিট তাকে যদি দেখেন যে না তার এই সমস্যা সেক্ষেত্রে আপনি তার ওই যে মেরিটের যে আমরা যে বললাম তার হাউ হাউ ডেস বা কতদিন পূর্বে তার বিয়ে হয়েছে সেই জায়গাটা আপনি নেন যদি দেখেন যে না তার বিয়ের পরে পরে সমস্যা তাহলে তার পার্টনার যে আছে লাইফ পার্টনার তার সমস্যা থেকে তার আসতে পারে একটা কারণ সেক্ষেত্রে রুগীটাকে শুরু থেকে আপনি যদি বলেন যে না আপনি বাইরে কোথায় গেছেন কি গেছেন এই বিষয়টা তো সমস্যা আবার তা যদি বুঝাই দেন যে না আপনার এই বাইরে গেলে এই সমস্যাগুলো হয় অনেক সময় আছে কি রুগীকে কি করি আমরা মানে খুব সহজ ভাষায় সহজ ভাবে বুঝাইতে গিয়া এই বিষয়গুলো বলে দিই এখন ধরেন যদি কোনো নিউ মেরিট হয় বা পুরাতন ব্যক্তি হইলো এখনকার দিনে মানুষের যে বিভিন্ন সিচুয়েশন মধ্যে গেদার মানে চলতে হয় কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি গনরিয়া কেন হইলো বা কেন হয় আপনি এভাবে তাকে বুঝাই দিলেন উনি হয়তো মনে করেন ওর বাইরে কোনো গেল না খারাপ কোনো কাজও করে নাই তাহলে উনি তার পার্টনারকে দোষারোপ করবে এখন এই পার্টনারকে দোষারোপ করে তার হয়তো মানে সংসারটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বা সংসারটা তো ডিভোর্স হয় নাই সেটা হতে পারে আর কি কারণ তখন বলবে যে তুমি কই থেকে কি করে আসছো এখন এই যে বিষয়টা এই বিষয়গুলো তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আবার অনেকে আছে যে আপনার পোস্ট হবে জ্বালা পোড়া হলেই কিন্তু বলে গনরিয়া এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু আমাদের মানে একটু মানে চিন্তা করতে হবে যে পোস্ট হবে জ্বালা পোড়া হলেই কিন্তু গনরিয়া সিপিলিস না এই অর্থাৎ কিনা অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার হতে পারি এরপর হচ্ছে যে কারণ অনেকে যে কথাটা বলে গেলাম যে বিয়ের যে ধরনের মধ্যে আমরা অনেকটা পেয়ে যাব তারপর করার জন্য যে আপনি যে বিয়ে করছেন বিয়ে করার মানে কারণটা কি ছিল সামাজিক ভাবে বিয়ে করছে আচ্ছা ওই মেয়েকে আপনি কেন বিয়ে করলেন সে সামাজিক ভাবেও যদি ধরেন তাকে বিয়ে করতে চায় কেউ বলবে যে না সুন্দরী মেয়ে জন্য বিয়ে করছি কেউ হয়তো পারিপার্শ্বিক দিক দেখবে কেউ হয়তো মনে করবো ওই যে কথা রায় বলে গেলাম যে না সে তিন একটা মেয়ে তাকে জন্য আমি বিয়ে করছি কেউ হয়তো দেখবে যে না আমার শ্বশুরের সংসারে অনেক মানে ইয়ে আছে চাকরিজীবী বা বড় লেভেলের তারা সে জন্য বিয়ে করছি আবার যদি মেয়ে মহিলা হয় সে হয়তো কেউ সম্পদের জন্য বিয়ে করবে কেউ হ্যান্ডসাম দেখে বিয়ে করবে আবার কেউ হয়তো বা তার ওই যে কথাটা বললাম যে ট্যাপে পরে বা তার ভালোবাসায় পরে বিয়ে করছে কিন্তু এখন তারা ভালো নাই এরকম অনেকগুলো ঘটনা আপনি কিন্তু
বিয়ে তার ধরন আবার কজেশন এবং কতদিন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের গ্রাজুয়ালি নিতে হবে আবার টাইপের ক্ষেত্রে একটা জিনিস থাকতে পারে অসম প্রেম বা অসম বিয়ে মনে করেন ছেলে হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশ বছর বয়স সে বিয়ে করছে আপনার ওই মেট্রিক পাস করতে পারে না বা এইটি পরে এরকম মেয়ে আমি এরকমও দেখছি একদম আমার রিয়েল রুগের মধ্যে দেখা যে সে কিন্তু ওই ছেলেটা অনেকের সাথে সম্পর্ক করছে তো অবৈধ সম্পর্ক অনেক মেয়ের সাথে তার ছিল কিন্তু সে ধরেন প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়স তো সে যখন বিয়ে করবে তখন সে কি করলো সে খুব মানে কি বলে যে খুব ছোট একটা মেয়ে বা খুব এগুলো আপনারা তো বুঝে নেবেন আমার বাসা আমি কি বলতে চাচ্ছি এগুলো না বলি ওপেনে যে খুব একদম নতুন একটা মেয়ে এরকম যার সাথে অন্য কারো কোনো শারীরিক সম্পর্ক কোনোদিন হয় নাই এরকম টাইপের একজন মেয়ে সে বিয়ে করবে এই সে কি করলো গ্রামে গিয়ে এইটে পর একটা মেয়েকে বিয়ে করলো অথচ দেখেন তার নিজের ক্যারেক্টার কিন্তু ভালো না তাহলে এই যে এইটে পাস পর একটা মেয়েকে সে বিয়ে করলো কেন করলো কারণ তার অতীত ইতিহাস থেকে যে প্যাশনটা বা যে ব্যক্তিটা সে মনে করতেছে না এরকম হয়তো বয়স হয়ে গেলে বা বয়সকালে এরকম বিভিন্ন সমস্যা হইতে পারে একদম আমি স্কুলে পর একটা মেয়েকে বিয়ে করব যে একদম আমার জীবনে প্রথম আর আমার সাথেই তার প্রথম তো এই ধারণা গুলো থেকে কিন্তু আমরা রুগীর কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আমরা নিতে পারি আবার ধরুন একজন বিবাহিত লোক সে অবিবাহিত একটা মেয়েকে বিয়ে করলো আবার একটা আহ অবিবাহিত একটা ছেলে যার দুইটা তিনটা বাচ্চা আছে সেই মেয়েকে সে বিয়ে করলো এগুলো তো অসম প্রেম কারণ এগুলো কিন্তু যায় না একজনের সাথে একসাথে আমরা যে কথাটা বলি যে সাদৃশ্য সম পর্যায় সে সাদৃশ্য বা সম পর্যায় কিন্তু হয় না ফলে এখানে অনেক সমস্যা হয়ে যায় একটা সময় কারণ ধরেন মেয়েদের যেহেতু মেসুরিটি কিন্তু অনেক ভালো ধরেন যদি পনেরো বছর একটা ছেলে পনেরো বছর একটা মেয়েকে যদি এক জায়গায় নেন এবং তাদের যদি কথাবার্তা ধরন দেখবেন মেয়ের মেসুরিটি কিন্তু অনেক ডেভেলপ ওই পনেরো বছর ছেলের থেকে এই জন্য মেয়েটা যখন অনেক বয়স্ক থাকবে ছেলেটা যখন কম থাকবে তত তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ অনেক ঝামেলা হবে আবার ধরুন ওই ছেলেটা যদি বেশি মানে বয়স হয়ে যায় এবং মেয়েটা যদি খুব কম বয়স যদি হয় তখন তো মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব সমস্যা হয় বোঝাপড়ার সমস্যা হয় হয়তো সে মনে করবে মেয়ে মনে করবে আমি একটু পার্কে যাবো ঘুরতে আর ওই বুড়া বেড়া মনে করবে যে তোর পার্কে নিলে আবার কোন ছেলে চোখ মারবে কাল লাগে ঘুরতে যাবে বা এই মেয়ের ইয়া ভালো না দরকার নাই ও ঘরে থাকবে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে আবার যখন ওই বয়স্ক যদি কোনো মেয়ে যদি ধরেন এরকম বা মহিলা যদি কম বয়সে ছেলে বিয়ে করে সে মনে করতে পারে জামা কেরা রেখে আর তার এক জায়গায় বিয়ে করবে এগোতে পারে এবং ঘটনা এরকম আছে যে এক নার্স উনি বিয়ে করবে না করবে না উনি আপনার ওই তার ভাই বোনকে মানুষ করছে একটা পর্যায়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে যখন চল্লিশ বছর বয়স তার ফ্যামিলির সবার কথায় সেও চিন্তা করছে তখন গিয়ে যে আমার যদি ছেলে মেয়ে কেউ না থাকে তাহলে আমাকে কে দেখবে তো যেই চিন্তা ভাবনা সেই কাজ সে বিয়ে করলো বাট বিয়ে করার পরে যে সমস্যা হলো তার বাচ্চা হবে না এই যে যে বাচ্চাটা হবে না এরপর কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ ঢুকে গেল এবং সে যে মেয়ে ছেলেটাকে বিয়ে করছে সেটা তো অনেক কম বয়স ওই মহিলা থেকে অনেক কম বয়সে একটা ছেলেকে সে বিয়ে করছে পরবর্তীতে ওই ছেলে এই মহিলাকে না জানাইয়া সে কিন্তু অন্য জায়গায় একটা বিয়ে করছে এবং সেখান তার বাচ্চা হয়েছে এই মহিলা পরে জানছে এই নিয়ে তো পরে বিশাল অশান্তি বিশাল ঝামেলা তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের একটু মানে জানতে হবে কেস্টিং করার সময় নিয়ে আসতে হবে কারণ এই যে ধরেন যে লোকটা সুস্থ ছিল যে লোকটা খুব স্বাভাবিক ছিল রোগ ছিল না তার যে রোগ আসলো কেন আসলো এখন ধরেন এই বিয়েটা যখন দশ বছর পর্যন্ত গড়ায় এবং এই দুজনের মধ্যে এই টানা পুরাণ চলে অশান্তি চলে এর থেকে কিন্তু রোগটা চলে আসতে পারে কারণ সে কজেশনের জায়গায় যদি আপনি না ধরেন তাকে তো গুরুত্ব না দেন শুধু লক্ষণে যদি চিকিৎসা করেন তাহলে মহামতি ডাক্তার কে যে কথাটা বলছেন যে সিমটোমেটিক চিকিৎসক যারা শুধু লক্ষণ দেখেই চিকিৎসা করে তাদের বলছে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসক মানে কোন লক্ষণের গুরুত্ব বেশি কোনটা গুরুত্ব কম বা কোনটাকে মাইজমেটিক চিকিৎসা দিতে হবে বা কোনটাকে কোন লক্ষণের উপর মানে বেস করে চিকিৎসা নিয়ে আসতে পেরে তারা বুঝে না ফলে তারা কি করে সামনে যে লক্ষণ পাইছে তার উপরে গেলে ওষুধ দিয়ে দেয় আর বলে দেয় যে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে মানে ধরেন বমি বমি পাইছে সে বমি বমিকে ওষুধ দিয়ে দেয় অথচ বমি বমির কারণ কিন্তু অন্য কিছু থাকতে পারে সেখানে কিন্তু তারা আর কোনো চিন্তা করে না আবার হয়তো মুখে রুচি নাই মুখে রুচি চিকিৎসা করে দিল অথচ এমন হইতে পারে যে কয়েক নালা ভাত খাওয়ার পর তার রুচি থাকে না কেউ হয়তো এসে বলবে যে না আমি যখন ভাতের গন্ধ বা তরকারি গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না এই যে ব্যাট যে সমস্যা এইগুলো কিন্তু তারা বুঝে না খালি সামনে যে লক্ষণ পায় তাই দিয়ে ওষুধ দিয়ে দেয় এই জন্য শুধু সিমটোম
উপযুক্ত সাদৃশ্য ঔষধ অর্থাৎ কিনা আপনি যে ওষুধটা দিবেন সেই ওষুধের রোগীর জন্য সাদৃশ্য তো বটেই উপযুক্ত কিনা যদি কোন সময় একটি মাসমেটিক ওষুধ দিতে হয় কোন সময় যদি কোনো মানসিক লক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ দিতে হয় কোন সময় যদি পাস হিস্ট্রিকটাকে গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ দিতে হয় কোন সময় যদি তার রাজবিদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ দিতে হয় কোন সময় যদি তার ধরেন আপনার ওই কি বলে যে অনুভূতিটাকে সেনসেশনকে গুরুত্ব দিয়ে যদি ওষুধ দিতে হয় কোন সময় যদি কারণটাকে গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ দিতে হয় সেই জায়গাগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে চলে আসতে পারে শুধু গদ বাধা নিয়মে অনেকেই বলবেন যে লক্ষণ সমষ্টি ওষুধ লক্ষণ সমষ্টি হইলেই হবে না সেই একশো তিপ্পন্নর একক উত্তিকুলিয়াল লক্ষণে ওষুধ দিতে হবে সেই লক্ষণগুলো কোথায় কোথায় আছে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে এরপরে আমরা যে জায়গাটা নিব कतदिन जब एर बिषय स्वामी जब कर देखी ढाई थे स्वामी वाइफ ढाई चाकी कर लाइफ देखें প্রতিদিন কিন্তু তারা কথা বলে মোবাইলে কথা বলে অনেক রোমান্টিক কথা বলে আবার এমন হইতে পারে যে তার স্বামী থাকে বিদেশ সে থাকে দেশে মহিলা তো দেশে থাকলো আর আপনি জিজ্ঞাস করেন তাকে ভাবি কেমন আছেন হয়তো উনি কষ্ট ভরে বলতে পারে আরে ভাই কেমন থাকবো স্বামী বিদেশ তার মানে কি সে যে ভালো নাই তার স্বামীর যে বিদেশ সে কষ্ট আপনাকে বলে দিল এই কষ্ট কতদিন একদিন দুই দিন তিন দিন এক বছর দুই বছর দশ বছর কতদিন মানুষ এটা সাফাই রাখতে পারে এমনও আছে দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে খারাপ একটা দিক অনেকে আছে বিয়ে করার জন্য তিন মাসের ছুটি নিয়ে আসে মাইয়ে দেখতেছে দেখতেছে পছন্দ হয় না যেদিন যাবে তার আগের দিন বিয়ে করে বা দুই দিন আগে বিয়ে করে বা এক সপ্তাহ আগে বিয়ে করে বিয়ে কইরা মানে কোন মতে বা নিজের বাড়ি উঠেই নিয়া তারপরে চলে যায় বিদেশ এই যে একটা আগুন জ্বালাই যে সে চলে গেল এই আগুনটা কিভাবে নিবে সবাই তো মানুষ সেও মানুষ যাকে বিয়ে করছে সেও মানুষ আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু মানুষ এবং এখানে জৈবিক চাহিদা একটা মানে প্রকৃতিগত একটা বিষয় এবং আপনি এখানে অনেকে আমরা দোষারোপ করি অনেকে হয়তো আমরা পানিশমেন্ট দিয়ে কিছু করি কিন্তু বাস্তবতাটা বুঝতে হবে যে ওই সিচুয়েশনে যদি যে ব্যক্তি পানিশমেন্ট দিল সে যদি থাকতো সে কি করতো সে তো মানুষ তাহলে যে লোক বিয়ে মানে বিদেশ থাকে সে বিদেশ থেকে একবারে এসে যদি বিয়ে করতে পারতো অথবা বিয়ে করার পর অল্প দিনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারতো অথবা সে বিয়ে করে সাথে সাথে নিয়ে যেতে পারতো অথবা ওই দেশেও বিয়ে করতে পারতো মানে আপনি তো একটা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে পারেন না এই লোকটা এই যে বললাম যে কতদিন পর্যন্ত সে ডিস্টেন্সে থাকবে তার তো একটা মন আছে এর মধ্যে প্রতিদিন কথা হইতেছে বিভিন্ন রোমান্টিক কথা হইতেছে পারিপার্শ্বিক কথা হইতেছে তার মধ্যে তো হরমোন সিক্রেশন নিয়মিত হইতেছে এই যে হরমোন সিক্রেশন নিয়মিত হইতেছে এবং সে যে কোনো ফিজিক্যাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস রিপ্রোডাকটিভ কোনো অ্যাক্টিভিটিস সে যাইতে পারতেছে না এতে তার একটা শারীরিক সমস্যা হবে না স্বাস্থ্যগত সমস্যা হবে না আপনি হয়তো বা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ওভার টিউমার ওই ওভার টিউমার কেন হয়েছে সে তো বলতে পারবে না কিন্তু যখন আপনি আগে থেকে জানলেন যে তার স্বামী কোথায় থাকে তার কতদিন ডিস্টেন্সে থাকে অথবা সে কোথায় থাকে সমস্ত বিষয় যখন জেনে গেলেন আপনি কিন্তু যখন গিয়ে আপনি জানলেন যে তার ওভার টিউমার হয়েছে আপনি তখন বুঝে ফেলতে পারবেন যে তার এইখানে সমস্যা হইতে পারে যদি তার অন্য অন্য কোথাও সমস্যা না থাকে তার সেখান থেকে একটা ম্যানেজমেন্টের বিষয় দেন আপনি হাজার ওষুধ খাওয়ান লাভ নাই অনেকে আছে অল্প পাওয়ারের ওই থ্রি এক্স কেউ আছে মাদা কেউ আছে একাধিক ওষুধ কেউ আছে প্যাটেন্ট সিরাপ খাওয়াই এই টিউমার টিউমারের জন্য কিন্তু টিউমার তো ভালো হবে না আপনি হয়তো ওভার টিউমার দেখলেন এখন নাই রিপোর্ট পাইলেন প্যাথোলজি নাই দেখবেন দুই মাস ছয় মাস হওয়ার আবার হবে কারণ কজেশন তো দূর হয় নাই কারণ তো একই ঘটনা চলতেছে তো একই ঘটনা চলতেছে একই কারণ চলতেছে তাহলে সমস্যা আবার হবে না এই বিষয়গুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে আবার দেখা গেছে যে তার স্বামী সংসার বা ধরেন পুরুষ ঢাকায় থাকে তার পুরুষ ফেমিলি থাকে গ্রামে টাকা পয়সার একটা সমস্যা যাতায়াতের একটা সমস্যা অফিস থেকে পায় না ছুটি নানান যন্ত্রণা তার মধ্যে এর মধ্যে তার ঘুম নাই ঠিক খাওয়া ঠিক নাই আবার অনেকে আছে দেখবেন হোস্টেলে থাকে বিশেষ করে যারা আপনার ব্যাচেলার তো থাকেই 
এবং যারা পেশাজীবী তাদের জন্য একটু হোস্টেল আছে ফলে এই যে হোস্টেলে থাকা তার পরিজন আত্মীয় স্বজন সবাইকে গ্রামে রেখে এই কারণটা আপনাকে বা কষ্ট বুঝতে হবে এবং ম্যাসে ম্যাসে থাকাও কিন্তু মানে হোস্টেল এবং ম্যাসে থাকার কিন্তু দুইটা আলাদা বিষয় হোস্টেল হয়তো বা আপনার খাওয়া দাওয়া সব ঠিক মতো দিতেছে বাট ম্যাস কিন্তু আপনার টাকায় আপনার খাওয়া হয়তো আপনার বাজার করা লাগতেছে মিল হিসেবে খাওয়াচ্ছে এই বিষয় এবং ম্যাসে আজকে আপনি এই বেশায় আছেন মিলল না দুইজন ওখান থেকে চলে গেল অথবা আপনি এমন মানুষের সাথে থাকতেছেন যার সাথে মিলে না তো থাকতে হবে কারণ ম্যাসে তো একা থাকা সম্ভব না কয়েকজন মিলে হয়তো একটা রুম নিয়ে বা দুইটা রুম নিয়ে থাকতেছে এই জায়গা থেকে আপনার অনেক ঘটনা চলে আসবে রোগের ঘটনা চলে আসবে অনেক সময় আছে সেখানে তাকে বাদ হয়ে কিছু নেশা পানি খাওয়া লাগে এরকম পরিবেশ আপনি পাবেন এই যে হোস্টেলে বলেন ম্যাসে বলেন যে তারা যে নেশা পানি করে তার মূল কারণ কিন্তু এখানে একটা বড় কারণ হয়তো এমন কারো পাওয়ারফুল কোন ব্যক্তি আছে বা তার ছেলে মেয়ে আছে ও নিয়ে আসে কোনো বিষয় না আবার এরকম লোক পাবেন সেই হয়তো পারে হয়তো স্টুডেন্ট ম্যাসে পড়াশোনা করে বা ম্যাসে ম্যাসে সে পড়াশোনার জন্য থাকে এখানে তো ধরেন সে এরকম বলবে আপনার যে মাসে পাঁচ ছ হাজার টাকা সিগারেট খাওয়া লাগে আমার মানে তার তো গার্ডিয়ান টার্ডিয়ান কেউ নাই সারাদিন তাস খেলে বা অন্য কিছু খেলাধুলা করে সিগারেট মদ ট সে নিয়ে সে সারাদিন এখানে পড়ে রয়েছে তা লাইফটাকে একটু জানেন আবার দেখবেন যে লোক অফিসে থাকে তার চিন্তা যদি করেন মানে অফিসে থাকা মানে কি একটা প্রেশার নিয়ে থাকা ধরেন একটা অফিস আপনাকে সেখানে তো নাইট গার্ড নাই সেখানে আপনার উপর অফিসে দায় বাটটা দেওয়া আপনি সারাদিন কাজ করতেছেন রাত্রে আবার সেখানে থাকতেছেন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব সেখানে তাহলে আপনি সেখানে কি ঠিক মতো আপনি ঘুমাতে পারবেন কিনা বা ওই যে লোকটা থাকে সে ঠিক মতো ঘুমাইতে পারে কিনা তার মাথায় ধরেন সারাদিন কাজ সকালে উঠতে হয় আবার সে রাতে গিয়ে টেনশন যে ডাকাত না পড়ে বা কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় কারণ সব অফিস তো এক না যেখানে ধরেন আর্থিক অনেক লেনদেন আছে এরকম যদি কোনো অফিস হয় সেখানে কিন্তু এই সমস্যাটা অনেক মানে মারাত্মক টাইপের একটা প্রভাব পড়ে ফলে তার জবটা কি ধরনের বা তার যে বাসস্থান সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এরপর তার যে রিলেটিভ সে রিলেটিভ এর বাসায় থাকে কিনা যারা রিলেটিভ এর যারা বাসায় থাকে এবং ছোট বাসায় থাকে অনেক ধরনের হ্যারেসমেন্ট তাদের হইতে হয় অনেক দেখবেন যে এতিম তার বাপ মা নাই অথচ তার চাষা বা তার মামার কাছে খুশ হয় সে ঠিক মতো খাওয়া পাচ্ছে না বা চাষা চাষিরা বড় বড় মাছ খায় চাষ তো বাইরা মামতো বাইরা বা বোনরা মাছের মাথা খায় সে সেদিকে তাকাই রয়েছে এই যে কতগুলো বিষয় আবার অনেক সময় আছে যে সে মনে করেন যদি এরকম হয় যে দ্বিতীয় মায়ের ঘরে তাকে থাকতে হচ্ছে বা তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করছে এরকম কোন শিশু সে থাকতে থাকতে হচ্ছে হয়তো তার ভাই বোনকে সে ইচ্ছা মতো খাওয়ায় আর সে দেখে বলতেও পারে না যে আমি একটু খাবো তাহলে হয়তো তাকে মাই খেয়ে হবে অথবা ঘর থেকে বের করে দিবে এরকম অনেক ভয়ের কারণে সে সেগুলো বলতে পারে না তো সেই বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে এবং তার যে যে জায়গায় থাকে তার যে পরিবেশটা সেটার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা বা সেখানে কোনো মানে আর্দ্রতা কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে এই জায়গাটায় নিয়ে আসতে হবে এবং জানতে হবে তাহলে অনেক রোগের কারণ বন্য বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন এরপর আমরা যদি আসি তার ভাই বোন কতজন তারা এবং তার ভাই বোন সবাই জীবিত আছে কিনা যদি মারা যায় কিভাবে মারা গেল এবং এই যে তার ভাই বোন কয়জন ধরেন পাঁচজন যদি ভাই বোন হয় এর মধ্যে এক দুইজন হয়তো বা মারা গেছে কে মারা গেছে ছোটবেলা তো নিমোনিয়া হয়েছে অথবা ধরেন যে তার জন্মের সময় সে মারা গেছে অথবা এমন হইতে পারে যে তার ভাই কেউ আছে তো ক্যান্সারে মারা গেছে বড় হয়েছে বড় হয়ে ক্যান্সারে মারা গেছে বা হাটের সমস্যায় মারা গেছে এখানে আপনি কিন্তু তার বংশগত যে মায়াজমেটিক একটা বিষয় আছে সেটাও কিন্তু আপনি জানতে পারবেন কারণ আমরা এই সমস্ত জায়গায় যে জাতির তথ্যগুলো নেই এবং যেখানে বংশগত ইনফরমেশন গুলো ডিপেন্ড করে তার মধ্যে কিন্তু অন্যতম হচ্ছে আপনার ভাই এরপর আমরা তার ছেলে মেয়ে আছে কিনা এটা নিব যদি থাকে ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন যদি কারো মৃত্যু হয় তাহলে সেটা কেন মৃত্যুটা হইল তার যে বাচ্চা মারা গেল কেন এটা কিন্তু আমরা নিয়ে নেব অনেক সময় আগে দেখা যাচ্ছে কি যে যখন জন্ম নেয় বাচ্চা তখন কিন্তু বাচ্চা গিয়ে অনেকের মারা যাচ্ছে দেখবেন পাঁচ সাতটা বাচ্চা মারা গেছে তারপর তো জীবিত আসছে এটা কিন্তু পিছনে একটা কারণ আছে এখানে রক্তের একটা কারণ সে রক্তের কারণটা কি ওই যে একই গ্রুপের যদি পজিটিভ হয় মানে পুরুষ আর যদি তার ওয়াইফ হয় নেগেটিভ তাহলে কিন্তু প্রথম বাচ্চাটা জীবিত থাকলেও তারপরে কিন্তু অন্য বাচ্চার সাথে থাকে না সাথে মারা যায় তো আগে তো ওই চিকিৎসাটা ছিল না এখন যেটা হয় যে এনটিডি একটা ইনজেকশন দেয় এই এনটিডি ইনজেকশন দিলে পরবর্তী বাচ্চার কোনো সমস্যা হয় না 
আগে তো ওটা ছিল না এবং অনেকে যে কাজটা করেন হয়তো বা মেডিকেলে যান না বাসায় বসে তারা আপনার ডেলিভারিটা করান অথচ যখন সে কনসেপ্ট করছে হয়তো সে ডাক্তারের কাছেও যায় নাই ব্লাড গ্রুপ করায় নাই স্বামীর গ্রুপ কি তাও জানে না নিজের গ্রুপ কি তাও জানে না নর্মাল ডেলিভারি করাইছে প্রথম বাচ্চারা ঠিক ভালো আছে পরে খালি বাচ্চা মারা যায় এই যে বাচ্চাগুলো মারা যায় সেখান থেকে ওই রক্তের গ্রুপের সমস্যা সেক্ষেত্রে আপনাকে এন্টিডি যদি ইনজেকশন না দেয় তাহলে কিন্তু এই পরবর্তীতে বাচ্চা জীবিত হওয়া খুব কষ্টকর তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে যেমন জানতে হবে আবার বাচ্চা যে রোগটা নিয়ে জন্ম নিছে বাচ্চা অ্যাবনর্মাল হয়েছে কিনা তার কোনো প্রতিবন্ধী টাইপের হয়েছিল কিনা বা সে কোনো জন্মের সময় কোন ধরেন নিমোনিয়া অথবা অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে সে কয়েকদিন হয়তো এনআইসিউ তে ছিল বা মারা গেছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে অনেক সময় কি দেখবেন কি বিষয়টা মেয়েদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় অনেক পুরুষের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি এই যে বাচ্চাটা মারা গেছে কিভাবে মারা গেছে যখন আপনি বলবেন দেখবেন মহিলার চোখ লাল হয়ে গেছে তার চোখ দিকে তো পানি আসতে শুরু করছে তার মানে কি এই বাচ্চাটা হয়তো তার প্রথম বাচ্চা ছিল হয়তো সে মেয়ে ওইভাবে খাওয়া দাওয়া পায় নাই মেডিকেলে যাওয়ার সুযোগ পায় না ডাক্তার দেখাতে পারে নাই বা তার ডেলিভারি ক্ষেত্রে সে ফ্যামিলি পর্যাপ্ত সহযোগিতা পায় নাই ফলে সে যে কাজটা করছে সেই নর্মাল ডেলিভারি করাতে গিয়ে অত্যন্ত অবহেলায় বাচ্চাটা হয়তো মারা গেছে সে কষ্ট তো সে এখনো ধরেন সে আপনার ইয়ে করতে পারে না মানে আহ ভুলতে পারে না এই যে ভুলতে না পারা এই যে দীর্ঘদিন ধরেন দশ বছর বিশ বছর অথবা দেখা গেছে তিরিশ বছর হয়ে গেছে বিয়ে হয়েছে বা হয়তো পরে বাচ্চা হয়েছে বা সে বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে ভালোই আছে বাট ওই কষ্ট তার এখনো সে ভুলতে পারে না তার মানে কি আপনি হাজার তাকে ওষুধ দেন রোগ ভালো হবে কিন্তু রুগী ভালো হবে না কারণ রোগ ভালো হওয়া হচ্ছে একটা বিষয় রুগী ভালো হওয়া হয়েছে আর একটা বিষয় এখানে যে সমস্যা সে নিয়ে আসলো সেটা আপনি হয়তো বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে তাকে সাপ্রেস করে দিতে পারেন হয়তো উপশম দিতে পারেন রোগটা আপাতত নাই কিন্তু রুগীর এই কষ্টটা যদি না যায় তাহলে রুগী ভালো হইলো কিনা বলেন কারণ ওই যে রোগ এই রুগীর হোক সে রুগীর সেই রোগের সাথে তার এই মন কষ্ট তো একটা সিমটম বা একটা সমস্যা সেটা তো গেল না তার মানে কি এই সমস্যা এই কষ্টের জন্য সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মানুষের বাড়ি আছে তার ঘুম হয় না বা ধরেন অন্যের বাচ্চাদেরকে দেখলে বা ওই সমসাময়িক কালে হয়তো বা তার দেবরের অথবা ননদের অথবা তার কাছাকাছি অন্য কারো বা তার কোনো বান্ধবীর বাচ্চা আছে কিন্তু ওনারটা ওইভাবে মারা গেছে যেটা উনি কোনো ভাবেই মেয়ে নিতে পারে না ওই সময় তো বা পারিবারিক সাংসারিক অনেক অত্যাচারিত হয়েছিল এই কারণে হয়তো বাচ্চারা মারা গেছে হয়তো এমন হইতে পারে আগের মাথায় তার স্বামী তার পেটে বলে আত্মি মারছিল যার জন্য তার বাচ্চাটাকে মরা বা মৃত বাচ্চা তবে প্রসব করতে হয়েছে বা ধরেন সিজার করে বা কোনোভাবে তাকে বাচ্চাটাকে মানে তাকে ওই মহিলাকে ডেলিভারি করে দিয়েছে এরকম সিচুয়েশন গুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এখন ধরেন কোন একটা বিষয় মাথায় রেখে রেগুলো কি করলে কিটা হবে এই জন্যই মানে যদি আপনি একক ওষুধে আসতে চান এভাবে আপনাকে নিউট্রাল থেকে 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 প্রত্যেকটা পর্যায় থেকে তত্ত্বগুলো সংগ্রহ করতে হবে দেন আপনি দেখেন যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ কি কি আছে তার উপর কি ওষুধ আছে এখন আপনি যা করেন ওটা অসুবিধা না এরপর যদি দেখেন যে না এখানে একাধিক ওষুধ আছে তাহলে সেখানে আপনি ম্যাটেমেটিকে দিয়ে আপনি ওষুধের তুলনা করে নেবেন কারণ একক ওষুধ যখন একাধিক ওষুধ যখন একই জায়গায় আপনার ইয়া দিবে বা আর একটা কিছু বিষয় আছে যে যখন আপনি দেখবেন যে কোনো রুগীর এমন কোন একটা ঘটনা এই যে এই কথাটা আমি বললাম এই ঘটনার পরে তার এই রোগটা তার যে রোগটা আসছে সে রোগটা আসছে এরকম ঘটনার ঘটার পরে আপনি এই ঘটনার উপর ওষুধ দিয়ে দেন দেখবেন পরবর্তী রোগটা চলে গেছে কারণ প্রথমে কোনো ঘটনা প্রথমে কোনো কারণ দেন তার ফল আপনি যদি আম গাছ লাগান পরবর্তীতে আম ফল হবে এখন ওই আম ফল দিয়ে মানে তোর মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে আম গাছটা আপনি আম গাছটা না লাগালে কিন্তু আমটা হইতো না এই জন্য প্রথমে কারণ বা ওই বিষয়টা দিন হয়েছে তার ফল এর জন্য ফলের পিছনে ধরে লাভ নাই আপনি গাছটা পরিচর্যা করেন আপনি দেখবেন আরো ফল পাবে বা ওই ফলটাকে বাইন্দা বাইন্দা রাখিয়া বা ওরই পরিচর্যা করে ওই মৌসুমে ফলটা পাবেন কিন্তু আগামী মৌসুমে যদি ভালো ফল পেতে হয় তাহলে গাছের যত্ন নিতে হবে যাই হোক এই যে বিষয় যে বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে এরপরে তার যে ফিজিক্যাল যে এক্সাম এক্সাম গুলো আছে যেমন তার ওয়েট তার টেম্পারেচার তার হার্ট বিট তার পালস তার জন্ডিস এনিমিয়া ব্লাড গ্রুপ এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা নিয়ে নেব কারণ আর যদি আমরা ওয়েটটা নেই তার ওজন অনেক সময় আছে যে তার হাইটের সাথে ওয়েট ঠিক আছে কিন্তু রুগী মনে করছে তার ওয়েট বেশি অথবা তার ধরেন তার হাইট অনুযায়ী তার ওয়েট ঠিক নাই বয়স অনুযায়ী ওয়েট ঠিক নাই বা তার হাইটটা ঠিক নাই এই সমস্ত ব
গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউট্রিশনের একটা বিষয় থাকে যেহেতু খাদ্য পুষ্টি আমাদের হোমিওপ্যাথি থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং দুইশ থেকে দুইশো বাষট্টি পর্যন্ত এবং একশো চল্লিশ নাম্বার পাদটিকে খুব সুন্দর করে এগুলি বলা আছে এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে তার টেম্পারেচার টেম্পারেচার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে অনেকে দেখবেন যে সে বলবে তার জ্বর বলবে যে আমার গায়ে যে হাত দেয় সেই বলে আমার জ্বর গা গরম কিন্তু আপনি টেম্পারেচার যখন মাপবেন দেখবেন নর্মাল তার মানে এটা কিন্তু কোন একটা মেডিসিন ইন্ডিকেট করে এটা কিন্তু জ্বর না এখন রুগীর এই কথায় যদি আপনি বুঝে বসেন যে না তার জ্বর হয়েছে জ্বরের ওষুধ দাম তাহলে তো হবে না আবার কোন কোন রুগী দেখবেন তার টেম্পারেচার নর্মাল থেকেও কম মানে নর্মাল আপনি দেখবেন যে তার এখানে জিনিসটা আসতেছে কম হয়তো বা নাইনটি এইট আসতেছে এরকম ফলে বা একটু কমও আসতে পারে অনেক সময় এই বিষয়গুলো নিতে হবে তার হার্ট বিটটা কেমন আছে তার পালসটা কেমন আছে তার জন্ডিস এই বিষয় নিতে হবে এবং তার যে এনিমিয়া এনিমিয়া আছে কি না এটা আপনি আগে পরীক্ষা করে দেখে নেন এরপরে ব্লাড গ্রুপ ব্লাড গ্রুপ এর সাথে কিন্তু আমি সবসময় যে কথাটা বলি এবং এটা নিয়ে কিন্তু জাপানে ঢের মানে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এই ব্লাড গ্রুপের সাথে কিন্তু ক্যারেক্টার মিলে যায় এবং একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখানে হয়তো অনেকে চাকরি করতে পারেন বা চাকরি প্রত্যাশীও থাকতে পারেন মানে আমার কথায় নিজের সর কিছু নাই অনেক বড় বড় মানে এটা বাস্তবতা যেটা আমি একটা জায়গা থেকে শোনার জন্য মানে শুনেই বললাম আমাদের অফিসে এই বিষয়টা ওরা ফলো করে এই জন্যই সেটা হচ্ছে কি ওই অফিসে অনেক বড় কর্পোরেট অফিস তো তারা যে লোকজন নেয় সেই লোকজনকে তারা সাধারণত মানে এ ব্লাড গ্রুপের লোকজন নেয় না বা নেগেটিভ গ্রুপের কিন্তু লোকজন তারা মানে এমপ্লয়গুলি তারা নেয় না তারা খুঁজে সাধারণত বি পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ তাই বলা মানে রহস্যটা কি তো উনি ওনারা বলল যে আপনি দেখবেন বি ব্লাড মানে বি পজিটিভ যে ব্লাড গ্রুপ তার অনেক সিকি বাইস প্রচুর কাজ করতে পারে এবং আপনি তাদেরকে যত কাজ দেন বা যাই বলেন তারা কিন্তু আবার যারা নেগেটিভ মানে গ্রুপের ব্লাড গ্রুপ যাদের তারা সবকিছু একটু নেগেটিভ বেশি ভাবে মানে আপনি যাই বলেন না কেন তার নেগেটিভ তারা আগে এটা চিন্তা করে বা আগে ওই আপনি হয়তো বা সবকিছু গুছে নিয়ে আসছেন কাজকর্ম বলেন বা যাই বলেন না কেন সেখানে তারা নেগেটিভ দেখে একটা আন্তরিকতার যদি পরিবেশ থাকে সেখানে তারা নেগেটিভ দেখে এরকম তো ফলো হয়েছে কি ওরা ওই জায়গুলো শান্ত মানে এই ধরনের বিচার বিশেষ করে তারা নেয় এবং তারা যথেষ্ট বড় একটা কাজগুলি করে ঠিক আমরাও কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিতে এই জ্ঞানটাকে ব্যবহার করতে পারি যে যদি বি পজিটিভ হয় তাহলে তার যে উনি একটা চল্লিশ বছরের যদি প্যাশেন্ট আপনার কাছে আসে নিশ্চয়ই জীবনে সে কোন কোন সিকুয়েস করে আসছে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তার মনে কোন কষ্ট আছে কিনা বা মানুষের জন্য সে কি করতে পছন্দ করে এরকম কোন ঘটনা আছে কিনা কারো দ্বারা কষ্ট পাওয়া উপকার করছে প্রতিদান পায় না এরকম আছে কিনা আপনি দেখবেন সেখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন এবং খুব দুই সেটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনি পাবেন আবার এমন হইতে পারে যে এমন ধরনের কষ্ট সেটা বুঝতেই পারতেছে আপনি সে কষ্ট দূর করে দেন দেখবেন তার ক্যান্সার পর্যন্ত ভালো হয়ে যাবে যদি ওই রকম কোন কষ্টের কজেশনের জন্য তার ক্যান্সার রক্ত পাবে না রক্ত না পেলে অক্সিজেন পাবে না অক্সিজেন না পেলে সেল গুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে তো ফলো হয়েছে কি এই টিউমার হওয়ার পিছনে কিন্তু এই মানসিক কষ্ট গুলো কিন্তু চেপে রাখা একটা বড় কারণ আপনি যখন এরকম যন্ত্রণা কষ্ট বিষয়গুলো চেপে রাখবেন একটা সময় না সময় বাস্ট হবে এবং আপনি জিনিসটা দেখবেন যে এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আপনি যা রুটি রুটি বাঁচতে গিয়ে আপনি রুটিকে যতই মনে করেন ভিতরে যে আপনি আগুনের যে কি বলে যে করাই 
এই আগুনের আগুনের উপর কড়াই রাখলেন কড়াইয়ের উপর রুটি দিলেন রুটি দিয়ে হাত দিয়ে আপনি যতই চেপে রাখলেন দেখবেন আশেপাশে কিছু ফুলে উঠবেই কিন্তু এবং যারা রুটি ভাজেন বা ভাজতেছেন কাজ থেকে দেখছেন তারা কিন্তু জিনিসটা বুঝতে পারবেন ঠিক এরকম যে অনেক বিষয় আছে যে আপনি যতই চেপে রাখেন যে জায়গায় একটু সুযোগ পাবে সে সেখানে একটু ফুলে উঠবে একটু উঁচু হয়ে উঠবে ঠিক এখানে তো তাই হইতে পারে মানুষের কষ্ট যন্ত্রণা গুলা যতই আপনি সে চাপে রাখুক না কেন তার মধ্যে সেই টিউমার ফরমেশন আকারে হোক জনেন্দ্রিয় হোক পিছনে মেয়েদের জনেন্দ্রিয় এই কারণে যেটা অনেক তার সফট একটা অর্গান সফট অর্গানটাকে সাধারণত আগে একটা গুলা হয় আর ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা তারও যৌনাঙ্গ বা আদর স্কত হইতে পারে ক্যান্সার বা দাঁতে মুখে বা যে কোনো জায়গায় হইতে পারে আর কি ব্রেনে হইতে পারে এটা কিন্তু কষ্ট থেকে আস্তে 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 জমাইয়ে জমাইয়ে জমাই জমাই একটা দেখবেন ময়লা জমতন্ত্রের সব উচ্চ স্তম্ভের মতো হয় ঠিক এই কষ্ট জমে 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 তার সেল গুলো কিন্তু একসময় আনলিমিটেড বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যে যখন ওই যে অর্গান বা যে জায়গার সেল গুলো দুর্বল থাকে ওই সেল গুলোই কিন্তু তখন এই মানে ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় তার সে যেভাবে তার ফিজিওলজিক্যাল যে ফাংশন যে নর্মাল যে ফাংশন ছিল সেই জায়গায় তো সে থাকে না এই যে সে যায় থাকলো না নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল যে ফাংশন করতে পারলো না তারপর ডিস ফাংশনে চলে গেল সে এখন আনলিমিটেড বাড়তে শুরু করে দিল এই সমস্যাগুলো তো তখন চলে আসতে পারে এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদের জানা অতিব প্রয়োজন কিন্তু আমরা যে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা যে কেস্টিং করি অনেক সময় আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টাও লাগে এর পিছনে কিন্তু এরকম কারণ এবং প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষের দেখবেন আপনি যদি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ষাট বছর একটা ব্যক্তি সত্তর বছর আশি বছরের ব্যক্তি যদি সারা জীবনের ঘটনাটাকে যদি আপনি জানেন দেখবেন তার মধ্যে একটা মালার মতো একটা বিষয় গেঁথে গেছে ছোটবেলা তার বাপকে হারাইছে তারপরে ধরেন তার মা বহু কষ্টে মানুষ করছে ভাবছিল বিয়ের পরে সে ভালো একটা স্বামী ভাবে সুখের সংসার করবে সেখানে গিয়েও তার স্বামী ঠিকই পাইছে টাকা পয়সা পাইছে কিন্তু তার সংসারটা মানে ওইভাবে তার ইচ্ছা মতো করতে পারে নাই কোন দিন ইচ্ছা মতো করে কিছু কিনতে পারে নাই একটু খাওয়াই খাইতে একটা ইচ্ছা করে সেরকম দিন বলতে পারে নাই এরপরে সন্তান সন্ততি আসলো তাদের মানুষ করতে করতে শেষ এরপরে ধরেন সন্তান সন্ততি মানুষ হইল এখন তারা আমার কথা শুনে না তারা তাদের মতো করে চলতেছে এখন তারাদের বিয়ে করাইছে তাদের সন্তান সন্ততি সবাই ঘরে হইছে মাকে আলাদা করে তারা খাচ্ছে বা আলাদা চলতেছে আর এমন হইতে পারে যে হয়তো তারা আলাদা খাচ্ছে না বা আপনাকে আলাদা করে দেয় নাই হয়তো তারা একদম আপনার বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে গেছে অথবা মানে ছেলের মেয়েদের কাছে তার এই মায়ের এমনটা জায়গা যে কারো কাছে শান্তি নাই এখানে ফুটবলের মতো এখানে যায় ধাক্কা দিয়ে অন্য জায়গায় ফেলায় অন্য ছেলে মেয়ের ঘরে যায় ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে চলে আসে তার মানে কি ওরা সারা জীবনটাকে আপনি দেখেন যে কিভাবে কিভাবে আসছে উনি এতদিন বেঁচে আসে এইটাই তো আলহামদুলিল্লাহ তারপর ট্রিটমেন্টটা কোথায় করবেন বলেন এখন যে ওনার আইপি সারা ট্রিটমেন্ট করবেন ওনার ঘুমা সারা ট্রিটমেন্ট করবেন ওনার টিউমারের ট্রিটমেন্ট করবেন ওনার যে পাইলসের টিউমার ট্রিটমেন্ট করবেন এই যে ট্রিটমেন্ট গুলো আপনি করবেন ঘটনাটা কোথায় দেখেন এই বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন এই বিষয়গুলোকে যদি আপনি গুরুত্ব না দেন এবং এখানে যদি আপনি মেডিসিন যদি চিন্তা না করেন এখানে যদি তাকে একটু দুইটা কাউন্সিলিং এর কথা না বলেন বা যদি তাকে একটু কাউন্সিলিং না করেন যদি না বুঝান তাকে যদি এই কষ্ট যদি জ্বালা যন্ত্রণা থাকে এরপর থেকে আমরা তার যে শারীরিক যে গঠন সে গঠনের জায়গা থেকে শুরু করে আমরা তার প্রেজেন্ট সিমটম আমরা তার বংশগত বা এই বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলবো আপনাদের চারিপাশে যারা বন্ধু বান্ধব আছে আত্মীয় স্বজন আছে বা যারা রোগী আছে এদের কাছ থেকে যখন আপনি রোগের কথাটা শুনবেন যদি বলে যে মা বা বাবা অথবা ডাক্তার সাহেব অথবা আপনি তো মেডিকেলে করেন তাহলে আপনি একটা আমার যে হাই প্রেশারটা যে কমে না বাবা বলেন তো আমি কি খেতে পারি বা মা কি খেতে পারি অথবা আপনি তো আপনার রিলেটিভ হইলে বলবে যত যে একটু বলেন তো কি করতে পারি বা বলো তো বাবা কি করতে পারি আপনি তো একটু শোনেন তার পারিবারিক অবস্থান অথবা আপনি নিজের সুখে দেখেন যে আপনার চাষার যে প্রেশার কমতেছে না চাষার জন্ম থেকে এই পর্যন্ত হিস্ট্রি নেন আপনার আব্বার যে কিডনিটা ড্যামেজ হয়েছে আপনার আব্বার বা আপনার আম্মার যে কিডনি ড্যামেজ হয়েছে বা আপনার আম্মার যে অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে তার সেটা যদি অপারেশন করতে হয়েছে সেই রোগটা কেন হয়েছে সেই ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত একটু অবজারভেশন করেন দেখবেন চোখের সামনে জল জল করে এই বিষয়গুলো আপনার চোখে চলে আসবে তখন আপনার মনে হবে সেইটা কোনো মানে ইয়া না মানে কোনো সাজানো গল্প না অথবা কোনো 
কবিতা বা কোনো মিথ্যা কথা না এটা সত্যিকারের ঘটনা এবং যখন এটা সত্য তো আপনি বুঝতে পারবেন বা জানতে পারবেন বা নিজেকে অনুধাবন করতে পারবেন তখন আপনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার জন্য সিঙ্গেল মেডিসিন দেওয়ার জন্য আপনি নিজেই কিন্তু তখন আপনি ধন্য হয়ে ঘুরবেন কিভাবে আমি এখন প্রশ্ন দিতে পারি বা কিভাবে আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে পারি আদারাইজ এরকম চিন্তা না করে যারা চিকিৎসা করেন তারা কেউ কিন্তু যতই বলেন মুখে হোমিওপ্যাথি কেউ কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নন তারা তাদের পেথি মিশ্রপ্যাথি অপোপ্যাথি বা অপো হোমিওপ্যাথি বাট হোমিওপ্যাথি কিন্তু না হোমিওপ্যাথি হতে গেলে হ্যানিম্যান তিন ঘন্টা বছরগুলির ভিতরে এমনি করতেন না প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ যখন দেখলেন উনি যে রোগীর আপনার এই রোগটা শেষ ভালো হচ্ছে না তখন তার পেশা থেকে দেখতেন যে না তার পেশা থেকে তার রোগটা শুরু হয়েছে বা তার ওই সে রঙের কাজ করতো সে রঙের যে তুলি বারবার মুখে দিত সেখান থেকে তার রোগ হয়েছে সে রোগে তিনি সিপিএ দিয়ে আরোগ্য করলেন এই কজেশনের উপর যার জন্য হচ্ছে কি এই বিষয়গুলো আমাদের অনুধাবন করতে হবে ঘুরতে হবে এবং আমি আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো এখানে আমার কথাই যে আপনারা রাজি হয়ে যাবেন বা করবেন বিষয়ের কম না অর্গানন যে কথাটা বলছে আপনিও প্রমাণ করে দেখেন আপনিও প্রুফ করে দেখেন আপনি আমার চারিপাশের জায়গায় দেখেন আপনার রোগীদের ক্ষেত্রে দেখেন একটু সময় দিয়ে তাদের কষ্ট গুলো শোনেন কতবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কতবার চোখ দিয়ে পানি আসে কতবার বলে যে থাক থাক এ কথা বলেন না থাক এ কথা বলেন না এরকম বলবে থাক যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে এগুলো আর বলতেছে বা না আমি কোনো কাজ করি না আমাদের কোনো আমার ছেলে মেয়ে কাজ করায় না এই যে ধরেন আপনি বলতেছেন কাজ কেমন কাজ বাস কেমন করা লাগে না রে না আমার কোনো কাজ করি না আমার ছেলে মেয়ে কোনো কাজ করে না এই যে সহজে এত মানে অ্যাডভান্স এত প্রেশার দিয়ে বলছেন আমি কোনো কাজ করি না আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন তার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলেন দেখবেন ওনাদের প্রচুর কাজ করতে হয় না পানি ধরতে হয় এই করতে হয় সেই করতে হয় কিন্তু এটাকে চাপা দেওয়ার জন্য আপনি তাকে যতটুকু জোরে যতটুকু ফোর্সে বলছেন যে খালাম মা আপনি কাজ বাস সারাদিন ফেব্রুয়ারি কেমন কাজ বাস করেন উনি তখন বলেছেন না না কোনো কাজ করি না আরে না কাজ করা লাগবে এই বয়সে কাজ করবো আমি আমার বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে আপনি তাদের এতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছেন যদি তার কাজ করা না লাগতো সে বলতো যে না আমি তেমন কোনো কাজ করি না কিন্তু সংসারিক করতে হতো কিছু করা লাগে তো বুঝেন এই একটা কাজ কথা আর সে না না আমি কাজ করবো কেন এত আমার কাজ করা লাগে না আমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে তাদের সংসার আছে আমি কাজ করব কেন এটা কোনো কথা এগুলি আমার কাজ টাজ করা লাগে না তার মানে কি আপনার একটা কথাকে চাপার জন্য সে আরো পাঁচ সাতটা কথা আপনাকে বলে দিচ্ছে তখনই আপনি বুঝবেন যে না এর মধ্যে এনিথিং রং এবং তখনই দেখবেন যে বৃদ্ধ মহিলার পায়ে ব্যথা সারা কোকায় কান্নাকাটি করে সারা দিন কাজ করতে হয় পানি ধরতে হয় আবার ঠান্ডা ভালো হয় না কাশি ভালো হয় না এই তার কারণ এই বিষয়গুলো তো আপনি অনুধাবন করতে হবে দেন আপনি তাকে একটা মেডিসিন দেন রুগী ভালো হয়ে যাবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি যদি এভাবে যদি ভিতর থেকে রুট থেকে যদি বিষয়গুলো বের করতে না পারেন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো যদি বের করতে না পারেন আপনি যত রোগের চিকিৎসা দেন যত ওষুধে আপনি দেন কোনো লাভ নাই জাস্ট সাময়িক উপসব যাই হোক আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সময় আমাকে দেওয়ার জন্য এবং শোনার জন্য এবং আশা করতেছি আপনারা অত একটু উপলব্ধি করতে পারবেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে গেলে আমাদের খুব ডিপলি বিষয়গুলো চিন্তা করা দরকার এবং রুগী আপন চিন্তা করে তাকে খুব কাছের মনে করে তার কষ্ট লাঘব করার জন্যই আমাদের টেস্টিংটা করা উচিত বছর যাব তোমার কোমরে ব্যথা প্রচুর ট্রিটমেন্ট হয়েছে প্রচুর ওষুধ খাইছে অ্যালোপ্যাথি বর্ণনাপ্যাথির ওষুধ খাইছে তো ভালো হয় না পরবর্তীতে আমার কাছে যখন আসলো আমি তার কেস হিস্ট্রি নেওয়ার সময় দেখলাম যে সে যখন তার এই ব্যথাটা শুরু হয়েছে সে তখন কিন্তু আপনার সমুদ্রে মাছ ধরতো ভোলার মানুষ তো ওই দিকে সে সমুদ্রে মাছ ধরতো এটা ছিল তার কজেশন এই কজেশন এবং তার সে ব্যথা হলো রাতে বৃদ্ধি গরমে উপশম এই সমস্ত কিছু লক্ষণের পর শুধুমাত্র রাষ্ট্রক দিয়ে তার কিন্তু সে দশ বছরের সমস্যাটা সমাধান হলো কোনো কিন্তু কোনো ওষুধ লাগে নাই তাহলে এই যে পেশা যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে যারা আমরা গুরুত্ব দিই বা ই করি তা আমরা জানি এবং সাথে সাথে বললেন যারা ধুলার কাজ করে ধরেন আপনি যারা ধুলার কাজ করেন তো খুশি সম্বন্ধে ধুলা কিন্তু যেতে পারে শ্বাসের মাধ্যমে তাকে আবার আমরা সময় আমরা স্যালিসি ওষুধ দিতে পারি না ক্যালকেরিয়া সাল দিতে পারি না কারণ শুধু পচাইয়া আবার সেখান থেকে পুচ সৃষ্টি করতে পারে বা এই কারণে তাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে অ্যালার্জির সমস্যা থাকতে পারে তার অ্যালার্জির সমস্যা আছে ডাস্ট অ্যালার্জি আমরা সেটা জানলামই না শুধু সর্দির ট্রিটমেন্ট করতেছি বা তার অ্যালার্জির ট্রিটমেন্ট করতেছি এখন সেটা তাকে তো বলতে হবে যে আপনি ডাস্টটা লাগাইয়েন না পোল্ট অ্যালার্জি থাকলে ঠান্ডাটা যেন না লাগাই মানে এরকম একটা বিষয় আবার ঠান্ডার কাজ আবার এই যে সকালবেলা যে পানির কাজ এই সবগুলো আবার বরফের কাজ যিনি মাছ বিক্রি করে তার যদি
বা বিভিন্ন কেমিক্যালের যারা কাজ করে বা কেমিক্যালের পানির মধ্যে তাদের হাঁটতে হয় এই সব কিছু মিলে কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হয় এবং সেখানে তো অনেক সময় ট্রিটমেন্টটা চলে আসে ময়লা পানিতে যার কাজ করতে হয় সেই ময়লা পানি থেকে চুলকানি যদি হয় এক ধরনের ওষুধ থাকবে কজেশন বেইস আবার ধরেন সে যদি তার যদি মানে সে এসির ভিতরে যদি কাজ করে প্রচন্ড রোদে যদি কাজ করে অনেকে দেখবেন প্রস্রাব ইনফেকশন বা জ্বালা পোড়া কিন্তু শুধুমাত্র রোদে কাজ করার জন্য হইতে পারে গ্রীষ্মের গরমের সময় প্রচুর ঘামে আবার তার রোদের মধ্যে মনে করেন চৈত্র মাস বৈশাখ মাসের রোদের মধ্যে তাকে কাজ করতে হয় সারাদিন তা তার প্রস্রাব ইনফেকশন থাকতেই পারে তার জন্য আপনি বড় নিয়ে চিন্তা করে এরকম বড় বড় ওষুধ অনেক ওষুধ দেওয়ার দরকার নাই খালি ম্যানেজমেন্ট দেন শরবত খাওয়ান পানি খাওয়ান ডাবের পানি খাওয়ান এরপরে আপনি ওষুধ যা ধ্যান বা না দেখবেন জলা ঘোরা কমে গেছে এই অনেকগুলো বিষয় থাকে এটা সাগর সাহেব যেটা বলার চেষ্টা করছেন আমার মনে হয় এবং এই জন্য আমরা যে কথাটা বলি যে মূল কথা হচ্ছে আপনাকে নিউট্রাল থেকে রুগী লিপিটা করতে হবে আমি এভাবে ওষুধ দিব রুগীকে এই ওষুধ আসবে এই সমস্ত বিষয় কিন্তু চিন্তা করা যাবে না তাদেরকে আপনি যে ওষুধটা দিবেন সেখানে তাদের আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমি তার তথ্যগুলো সংগ্রহ করি আমি তার তথ্যের সংগ্রাহক এই সংরক্ষণ যদি আপনি করতে পারেন সংগ্রহ যদি আপনি করতে পারেন দেন রুগী লিপি দেখাই দিবে আপনার ওষুধ কি হবে এখন রোগের পারিপার্শ্বিক কারণ যেটা মূলত সেটাই যেমন আমার ঠান্ডা লাগছে আমি যদি আবার বৃষ্টিতে ভিজি তাহলে তো আমার যতই ওষুধ খাই তাহলে তো কাজ হবে আমাকে অবশ্যই ঠান্ডা থেকে সরে আসতে হবে তা এটা মূলত এরকমই আমি যা ভাবছি হয়তো অন্য কে ভাবছে জানি না আমার কাছে এটা এরকম মনে হয়েছে স্যার এভাবে বুঝাইছে যে জেলে সে তো মাছ ধরে অতএব তাকে যদি তার যে ঠান্ডা থেকে সরে থাকতে হবে বা ওষুধ খাওয়া আপনি আবার আপনি আবার একটু রিপিট করেন আবার একটু কথাটা রিপিট করেন স্যার বলছি যে আপনি ওই যে যেটা বলছেন যে ধরেন একজন ঠান্ডা লাগছে জলে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগছে এখন আমি তাকে যতই ওষুধ দিই রাস্তা বা যেকোনো ওষুধ দিই না কেন কিন্তু তাকে অবশ্যই জলে ভিজা থেকে সরে আসতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে এটা একটা পার্ট এটা আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে প্রথমত হচ্ছে আরোগ্যের পথে যে বাধা এটাকে যদি আপনাকে উত্তরণ করতে হয় তাহলে আপনাকে ওনার যে সমস্ত কারণে সমস্যা সেগুলো দূর করতে হবে এক দ্বিতীয়ত কারণই তো আবার এইটা সে যদি এই যে পানির মধ্যে এই শীতের মধ্যে যারা ধরেন মাছ ধরে যে সমস্ত জেলেরা একে তো শীত তারপর আবার পানির মধ্যে তাহলে এখান থেকে তার মনে করেন ঠান্ডা লেগে যেতে পারে আপনি এই ধরে আপনি ট্রিটমেন্টটা চিন্তা করেন ওষুধ চিন্তা করেন যে এইভাবে ঠান্ডা পানিতে কাজ করলে কি কি ওষুধ আছে তখন কিন্তু আপনার ওষুধের লিস্টটা ছোট হয়ে যায় সেই যে সে তার সাথে আপনি আপনার লক্ষণ মিলান এই ছোট যে একটা লিস্ট চলে আসলো তার মধ্যে যে ওষুধের লক্ষণ বেশি মিলবে তাকে আপনি ওষুধ দিয়ে দিলেন ঠিক তেমনি ধরেন যে ময়লা পানিতে সে হাট ছিল প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টিতে প্রচুর রাস্তায় ময়লা পানি ছিল হাঁটার পরে তার একটা ঘামাসির মতো হইলো সেইখান থেকে আস্তে আস্তে তার একটা এক্সিমা হয়ে গেল এখন এক্সিমার জন্য তো আপনি অনেক ওষুধ কিন্তু ময়লা পানির কারণে যদি এক্সিমা হয় এক্সিমা হয় তাহলে সেখানে কিন্তু এত হাজার হাজার আসবে না সেখানে কয়েকটা ওষুধ আসবে আবার ধরুন যদি এরকম হয় যে ধরেন আইসক্রিম খেয়ে ঠান্ডা লাগলো এই আইসক্রিম খাওয়ার ঠান্ডা আবার ধরেন শুষ্ক শীতল বাতাসের ঠান্ডা এই দুটোর মধ্যে ওষুধের ডিফারেন্স আছে এসির বাতাসের মধ্যে থেকে ঠান্ডা লাগা এটার মধ্যে তো ওষুধের ডিফারেন্স আছে আবার ধরেন ওই যে সেই ধুলা ময়লা থেকে যে তার অ্যালার্জির সৃষ্টি হওয়া সেখানেও কিন্তু ওষুধের ডিফারেন্স আছে তো এর আপনি যদি মানে প্রথমত ওষুধের যে এক্সাইটিং বা উত্তেজযুক্ত কারণ বা যে মূল কারণ সেখানে যদি আপনি যান তাহলে যে মায়াজম হচ্ছে মূল কারণ এই একটা বিষয় মায়াজম ব্যতিরিকে যে রোগগুলা বা যে গুলা সৃষ্টি হয় বা যদি মানে কনিক ডিজের একটা পার্ট তো উত্তেজক কারণ থাকেও সেক্ষেত্রে অনেক রোগের আমরা কিন্তু এই কারণ ধরে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা আগাই নিতে পারি ওষুধ একটা লিস্ট করতে পারি শর্ট একটা লিস্ট করতে পারি একটা বিষয় দ্বিতীয় হইছে যদি ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে একটা লোক ধরেন সেই ঘামড়ে ঠান্ডা লাগে ঠান্ডা পানি গেলে ঠান্ডা লাগে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ঠান্ডা লাগে সেক্ষেত্রে আমি যখন দেখবো যে তার এই ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতাই আছে এবং আরোগ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতেছে ওষুধ দেওয়ার সময় তাকে বলে দিলাম যে আপনি ঠান্ডাটা লাগাবেন না বা বাচ্চা যেন হেলুক অসুবিধা নাই ওর মাথাটা গেমে না যায় বা ইচ্ছা মতো আইসক্রিম না খায় স্কুল থেকে দৌড়ে ইসা যেন পানি না খায় ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন
আপনি হয়তো বা দেখলেন যে তার টনসিল আপনি খবর নিলেন না যে সে কি খাইছিল আপনি তাকে টনসিলের অনেকগুলো ওষুধ আছে আপনি বড় বড় ওষুধ দিয়ে রাখলেন বা গভীর কি ওষুধ দিয়ে রাখলেন অথচ যদি জিজ্ঞেস করতেন যে আপনি তার যে টনসিলটা খুললো ঠান্ডাটা কিভাবে লাগছে হয়তো তার আব্বা আমা বলে বসবে আরে বলি না ওই স্কুল থেকে আইসা ঢক ঢক করে খাইছে এক বোতল পানি বা কতগুলো ঠান্ডা পানি খাই লাগছে তার মানে মনে করেন শীতের মধ্যে যদি আইসা যদি সে বরফের পানি বা যদি ঠান্ডা পানি খায় তার গলা ফুলতে পারে টনসিল ফুলতে পারে ব্যথা হইতে পারে তাহলে এই যে অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি বা ঠান্ডা খেয়ে যে রোগ সেখানে ওষুধের লিস্ট ছোট হয়ে যায় স্বামীত্রী দূরে কেন থাকে এটাও একটা কিন্তু কারণ এবং তার থাকার মধ্যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন রিলেশনটা কেমন এটাও একটা বিষয় বুঝছেন মানে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা একটা কেস টেকিং এর যে ধরনের ই থাকে আমাদের কিছু মানে কতগুলো শর্তের মতো যেমন বর্তমান কষ্ট অতীত ইতিহাস বংশগত ইতিহাস বা সার্বদিক লক্ষণ মানসিক স্যার যে আলোচনা করছে আসলে অত দূর যায়নি ঠিক আছে স্যার প্রথমে তার পরিচিতি পরিচিতি অংশ এখনো তার কিন্তু শেষ হয়নি একজন রুকির যে পরিচিতি স্যারের সবে মাত্র শেষ হয়েছে তার এখনো শারীরিক কাঠামোতেও যায়নি শুধুমাত্র তার ওজন তাপমাত্রা হৃদস্পন্দন পালস এই পর্যন্ত গেছে এখনো পরিচিতি শেষ করেনি আপনি যেটা বলছেন সেটা অনেক অ্যাডভান্স আরো দুই তিন পর্ব পরে হয়তো স্যার ওখানে যাবেন পরিচিতি সম্পর্কে স্যার শুরু করছে যে পেশাটা মানে পেশা তারপরে এখানে যে আসলে যে রোগের যে কারণ গুলো হয় অর্গানের পাঁচ নঙ্গন উচ্ছেদে যেটা অ্যানিম্যান বলেছেন যে রোগের কারণটা আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে সেটা হোক চির রোগ বা অচির রোগ সেটা নিয়ে এই স্যার বিশাল আলোচনা করছে আজকে যে রোগের কারণটা যদি আমরা জানতে পারি শুরুতেই তাহলে আমাদের মেডিসিন এর যে লিস্টটা সেটা ছোট হয়ে যাবে অলরেডি স্যার কয়েকবার এখনো বললো যে অচির রোগ এবং চির রোগের সকল বিষয় আমাদের জানতে হবে যেটা অর্গানের পাঁচ নাম অনুষ্ঠানে বলেছেন হ্যানিম্যান স্যার সেই বিষয় থেকেই বলছে যে যদি আমরা কারণ জানতে পারি রোগীর যেমন বিবাহ তলি তার বিবাহ বিচ্ছেদ আছে কিনা তার এক ধরনের মন কষ্ট থাকতে পারে এটা তার একটা কারণ তারপরে স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকলে তাদের যে চাহিদা আছে সেটা সে মেটাতে পারতেছে না এটাও তার একটা কস এই বিভিন্ন কারণ স্বামী যদি বিদেশে থাকে তার এক ধরনের কারণ সন্তান যদি কোনো মহিলা সন্তান জন্মের পর মারা যে যারা যে থাকে তার একটা মন কষ্ট আছে এটাও একটা কারণ এরকম ভাবে অনেক কারণ সারা আজকে আপনি যদি শুরু থেকে থেকে থাকেন তাহলে শুনতে পেরেছেন অনেকগুলো কারণ স্যার এখানে আলোচনা করেছেন যেটা আমরা যদি এইভাবে রুগিলিপিটা করি তাহলে শুরুতেই কিন্তু আমাদের ব্রেনে কিছু মেডিসিন চলে আসবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই স্যার এই বিষয়ে ধন্যবাদ স্যারকে অবশ্যই এবং আমাদের মাঝে আসানুল্লাহ আজাদি ভাই হয়তো কিছু বলবেন জানতে চাচ্ছেন বা বলবেন উনি হ্যান্ড রাইস করছেন আসসালামু আলাইকুম আমরা সবকিছু বুঝতে পারবো তাই না স্যার তপন স্যার ঠিক বলি নাই ঠিকই বলছেন মানে আমি কজেশন বলতে এখনো কজেশন বাকি আছে আমি যে প্রেজেন্ট যে কজেশন বা পাস্ট হিস্ট্রি বংশগত মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় রোগীর কন্ডিশন এগুলি এখনো পর্যন্ত করলে আমি আরো অনেক কারণ বাকি আছে আজকে শুধু প্রাথমিক স্বাগত স্যার যেটা বললেন যে আমরা রোগীর যখন শুরু থেকে যখন ইতিহাসটা নিব রোগীলিপি যখন নিব এর প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় লক্ষণ আছে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় রোগের কারণ আছে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় আগাতে হবে সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমি শুরু থেকেও যে আমরা কারণগুলি পাই শুধু যে মূল যে রোগের কারণটা কি তা না এই ধরেন আপনি যদি সেই ছোটবেলায় চলে যান তার অবহেলা অযত্নে মানুষ হওয়া থেকে কিন্তু শুরু করে এই বিষয়গুলো চলে আসে কিন্তু রোগের সেখানে একটা কারণ থাকতে পারে 
এখন আপনি রোগীদের জিজ্ঞেস করেন যে আপনার যে ডায়াবেটিস বলেন এর কারণটা কি বলতে পারবে না কিন্তু রোগীর কি আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন আপনার পেশা কি উনি তো বলো যে ভাই ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস আমার কাজ এত টেনশন আমার ভালো লাগে না বা এমন একটা অফিস পুরো অফিস আমার চালাইতে হয় এর মালিক থেকে শুরু করে সবকিছু আমার চালাইতে হয় তার মানে আপনি তখনই বুঝে নিতে হবে এই লোক প্রচুর প্রেসারে কাজ করে ডিপ্রেশনে কাজ করে তার মানে আপনার কাছে যে ডায়াবেটিসের জন্য আসছে যে প্রেসারের জন্য আসছে ওই রেটের কারণ হইতে পারে বাট আপনি যখন প্রেসারের কারণ জিজ্ঞেস করলেন উনি তো বলতে পারবেন এখন তো জানে না যে এই কারণ উনি বলবেন আমি এটা বলতে পারি না যার জন্য শুরু থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কে পয়েন্ট কে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে আগাইতে হবে তাহলে আমরা ওই একক ওষুধ আসতে পারবো এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ বা সর্বাধিক স্বাদেশ ওষুধ আসতে পারবো সেটাই আমার কথা ধন্যবাদ